Sveicināti godāties skatītāji! Šajā reizē mēs kopā ar jums pievērsīsimies tēmai žurnālists. Žurnālists dažādos notikumos, dažādās situācijās, dažādos pasākumos žurnālists, kurš raksta, kurš fotogrāfē, kuram ir jābūt klāt notikuma epicentrā un par uzrakstīto Par fotogrāfiju dažreiz nākas nereiz vien žurnālistam arī ciest. Un šajā reizē mēs tieši runāsim par to, kādu ētiku prasa no žurnālista un kāda ētika ir tiem cilvēkiem, par kuriem rāksta vai kurs fotogrāfē žurnālists. Un šajā reizē studijā ir žurnālists, Slavenības LV galvenais redaktors Kaspars Ūdes. Labdien! Labrīt, Velta! Labrīt, skatītāji! Jā, un mēs varbūt, Kaspar, uzreiz arī konkrēti ķermies lietai klāt, un kas interesē cilvēkus, interesē cilvēkus vakar notikusi saimā mandātu un ētikas un iesnieguma komisijas sēde, kurā var teikt, tu satikies atspret atsaru deputātu Kaimiņu, par kuru tu ētikas komisijā biji uzrakstījis iesniegumu. Varbūt pastāsti, kāpēc šāds iesniegums vispār tapa un tad par to Saimas komisiju? Jā, šis iesniegums patiesībā tapa ne jau par mani, bet par to, ka līdz šim konkrētā deputāta rīcībā gan es, gan citi sabiedrības locekļi saskatīja tādas zināmas agresijas un izsatļautības pazīmes. Jau pirms manis viņš divus žurnālistus bija aizvainojis. Tas, kas notiks pelmaņu naktī, tas man bija liels izbrīns, jo žurnālistam pienāk no aizmuguras fiziski viņu kaut kā mēģināt pagrūst, es uzskatu, ka tas ir pazemojums, un lai cienītais deputāta kungs varbūt tik ļoti nepalaist rokas nākotnē un nedot Dievs neaizvainot kādu sievietu žurnālistu vai vispār kādu cilvēku sabiedrībā. Būdams deputāta statusā, es vienkārši uzrakstīju šo iesniegumu mandātu un iesniegumu ētikas komisijai. Es tobrīd nezināju, vai mani aicinās šo komisiju vai vispār šo man iesniegumu ņems vērā. Bet tas izraisīja diezgan lielu rezonansi, gan sabiedrībā, gan arī saimā. Vakar notika šī sēda, kurā, protams, cienītais Kaimiņa kungs pilnīgi visu noliedza. 80% esot meli. Man ļoti žēl, ka viņš pats melo. Vienīgi cepuri nosas tajā brīdī, kad viņam komisijas locekļi pajautāja, vai tu fiziski Kasparam pieskāries ar vidējo pirkstu. Tajā brīdī gan viņam laikam notrīcēja lūpa un viņš neatļāvās tā konkrēti melot, bet pateica, es neatceros. Es domāju, ka kaut kādas konsekvences, kaut kāda pirksta pakratīšana ir notikusi. Kā jau deputāti vakar izteicās, ka nesen jau Arturam Kaimiņām ir izteikts rakstisks brīdinājums par viņu uzmedību dzērumā vecrīgas klubā un ka šobrīd vairs nav jēgas vēl vienu rakstisku aizrādījumu izteikt, bet izskaņā komisijas vadītājs retoriski, ironiski Kaimiņu kungam novēlēja, lai viņš nekļūst par 13. deputātu saimas mandātu un ētikas komisijā, ar to domājot caur puķēm, lai turpmāk nav uz katru sēdi, viņš jāsauc kaut ko skaidrot par viņu uzvedību. Jā, tu, teiksim, savā 20 gadu darba pieredzē žurnālistikā. Esi par kādu jau rakstījis kādu iesniegumu par kādu cilvēku, par kādu slaveniju, par deputātu? Esmu, bet esmu to darījis ārkārtīgi reti, jo Tikai tad, kad sabiedrības labā es jūtu, ka es kaut ko varu izdarīt, tad es rakstu par sevi godīgi sakotas rakstīju pirmo reizi. Man ir bijusi situācija, ka uz ielas asiņo cilvēks un brauc ātrā palīdzību garām, un mēs garām gājēji stādinām šo ātrā palīdzību, kas nebrauc ar ieslēgtām bākugunīm, bet vienkārši brauc pa satiksmi. Vismaz mediķis tur ir iekšā, tur ir rācījumi tā tālāk. Viņa apstājās, noplāta rokas un neko nedara. Tobrīd es aizbrauc pie neatlie ka mās palīdzības dienestu vadītā izstāstīja situāciju, un viņš šo brigādi sodīja. Cilvēks gulēja uz ielas, tur līja asins. Lūk, šeit ir kaut kādi tādi momenti, kad tu jūti, ka sirds sauc un tev ir jāiesaistās. Jā, bet ja mēs runājam par deputātu Kaimiņu, kurš, teiksim, tev šobrīd visādi noliec, ka tas ir bijis un, teiksim, nosauc zināmā mērā arī par apmelotāju, bet tu taču viņu arī iepriekš pazīmsies. 
Jā, mēs bijām pazīstami iepriekš un jāsaka, ka vara ārkārtīgi samaitā cilvēkus. Es nesaku, ka dzīvē viss ir simtprocentīgs, bet kaimiņa kunga gadījumā tas tā tiešām ir. Viņš ir fantastisks aktieris un viņam ir fantastisks darba spējas. Es domāju, ja viņš šīs darba spējas liktu lietā īstajā vietā, šai parlamentārā izmeklēšanas komisijā, zaudītu līdz traģēdijas lietā, ja viņš šo savu darba spēju un šo enerģiju liktu lietā, tad būtu pilnīgi cits rezultāts. Es domāju, ka tikai tāpēc, ka viņa uzvedībā ir agresijas pazīmes, tikai tamdēļ viņš netika ievēlēts par šīs komisijas vadītāju, jo patiesībā, ja ideja bija viņa, ideja bija Artūra Kaimiņa, un pirms vēlēšanām tas bija pilnīgi kaut kas cits cilvēks, tas bija jaunietis, kas dedzīgām acīm cīnīsies par taisnību, kas ir noticis tagad, ko mēs lasam, ko mēs redzam, ko mēs redzam, ka pat ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja ir Ingalda Balodi, viņš ir sakašķējies, jā, nu, cik tad ilgi, nu, ja tu aizrādi žurnālistam, izcilām cienījumām žurnālistam Jurim Kažam, ka viņš nav piemērot ceģērbies, tad es atvainojos, bet pats tu saimas sēdi var atnākt saplēst tā žaketē. Kur šeit ir simetrija? Jā, tātad tavs uzskats arī ir, ka tā cīņa un tā varas vilinājums tomēr var ietekmēt cilvēku. Ārkārtīgi. Es domāju, ka šis saimas sasaukums jau ir tikai sācies. Es novēlu Arturam Kaimiņam veiksmi šajā sasaukumā. Es domāju, ja viņš grib un redz sevi tālāk politikā, viņam vēl visi dzīvi priekšā, tad viņam kardināli ir jāmaina savu uzvedību un savu attieksmi. Es domāju, ka tas ir izdarāms. Viņš ir spēcīgs cilvēks un viņš to var izdarīt. Var es spēcīgs cilvēks ir arī bailīgi samērā? Iespējams, iespējams, jā. Jā, un tās bailes var izpausties pilnīgi nesaprotamā veidā, un varbūt tas ir arī tāds aizsaks pret bailēm, ka to, ko es nesaprotu, vai man grib par kaut ko nosodīt, nu... Jā, vēl te man vakar pēc saimas mandātu komisijas sēdes bija neoficiāli tikšanās ar saimas priekšsādātāju Murnietas Skundzi, kur arī aprunājām šo situāciju, arī viņu es biju informējis vēstules veidā, un Murnietas Skundzi man arī sacīja, ka viņai Iekšēji ir ārkārtīgi nepatīkami, ka šis saimas sasaukums, kuru vada viņa, ir sācies ar skandāliem, ar dzērāju šoferu skandālu, ar Artura Kaimiņa skandāliem, bet, nu, kā viņi saka, es neesmu bērnu dārza audzinātāju, tie visi ir pieauguši cilvēki. Tas gan. Un, teiksim, tavā praksē, runājot par to, tu esi fotogrāfējis, tu esi rakstījis par politiķiem dažādos laikos, pirms desmit gadiem, pirms divdesmit gadiem, un, teiksim, politikā tu bieži jūti, ka cilvēks tiek samaitāts ar to, ka viņam ir vara, ka viņam ir iespējas palikt nesodītam, ka viņam nav jābaidās, tomēr politiķis ir zināmā mērā bauda lielākas aizsardzības iespējas nekā jebkurš cits. Jā, protams, ka ļoti daudz cilvēkus ir samaitājusi vara, īpaši šoreiz tad, lai tiek. Tad es arī pateikšu piemēru iepriekšējā saimas priekšsēdētāja, ar kuru, kad viņa vēl nebija saimas priekšsēdētāja, es tobrīd strādāju žurnālā privātā dzīve. Mēs bijām mājās, uztaisījām plašu reportāžu ciemos, Skaisti, forši, sirsnīgi, sveicinamies tā tālāk, tik līdz cilvēks kļuva par vienu no valsts augstākajām otru personām. Tā mēs zinām visu šos skandālus ar nenormālu ātrumu pārsniegšanu, citu cilvēku nobīdīšanu šosejas malā bez ieslēgtām bāka gunījumu. Nu, šo te visa kļautība. Nu, šobrīd mēs redzam pilnīgi savādāku saimas priekšsēdētāju, kas ir atteikusies, ja nav vajadzīgs tas apsardžs džips ar ieslēgtām bākunīm, tad viņi neizmanto. Ja tiešām valstī ir apvērsums vai ir jāskrien uz televīziju tautai pateikt kaut ko ļoti svarīgi, protams, slēdzam iekšā bākugunas, braucam, traucamies, mēs braucam, traucamies pie tautas, bet es atvainojos, ja vēlēšanu naktī cilvēks ir Latvijas televīzijā un viņam ir pēc tam jādodas uz savu biroju iedzert vīns, pieņemt apsveikumus, nu vai tiešām to mazo gabaliņu no Zaķisāles krastmāles līdz Vecrīgai ir jāpārsniedz ātrums 40 km stundā bez ieslēgtām bākugunīm. Nu, tā ir absolūta visa kļautība. Un, lūk, mēs žurnālisti strādājam, strādājam, lai sabiedrību informētu par to. Jā, labi ir, ja kaut kas pēc tam arī mainās, teiksim, uz pozitīvo pusi, ja šī cilvēcīgā sapratne aizskar amatpersona, tad viņš tā kā saprot, viņš tā kā 
nu, sev ierobežo kaut kādās tādās nesaprotamās aktivitātēs, kas, vai ne? Jā, Tā bet mums, mums arī ir ļoti mainījusies tas, tā, tā, tā tehnoloģija laikmetība, jā. Tagad ir vairāki raidījumi, jā, nekā personīgi de facto, jā. Tagad ir portāls pietiek.com, jā. Ir, ir daudz analītiskie žurnālisti, kas, nu, ka tie politiķi ir kā uz atsurauga, kā uz delnas, jā. Un viņi vairs nevar tik daudz atļauties, kā tas bija varbūt pirms desmit gadiem, kad, tad, kad tāds knab korupcijas novēršanas apkrošanas birojas vispār nebija, jā. Tā kā politiķiem tagad ir Es teiktu, lielu mācību un viņi arī vairāk piedomā tomēr pie tās savas uzvedības. Jā, nu labi, Dievs ar kaimiņu un, un, un viņu tām izdarībām. Tiešām, jā, Dievs ar viņu. Jā, sen, jā. Dievs ar viņu. Uh, pieskarmies aktivitātēm citām, kas notiek mūsu sabiedrībā. Tu tikko pieminēji knabu. Kāds ir tavs doms tiešām uh, knabu? Liedrīga institūcija mūsu valstī vai nepareiz darbība, vai pareiz darbība, vai jāsadala, vai ne? Kā tu raugais uz šādu visu uzraugošu? Institūcija. Es raugos ļoti pozitīvi, jo tieši žurnālisti ir bijuši ļoti bieži tie, kas ir palīdzējuši atmaskot šos te pārkāpumus, šos, šos nu, amati personu slēptos darījumus. Jā, tā kā, Tas kas, ir, tas, kas ir kopumā knab izdarīts, es vērtēju ļoti pozitīvi. Cita lieta ir mūžīgā streļčēnoka un strīķis savā starpā rīvēšanās, kad, nu, es uzskatu, tas jau traucē darbam, tur jau vairāk savā starpā notiek intriga vērpšana un sava attiecība kārtošana nekā pilnvērtīgs darbs. Bet kopumā es tikai esmu par šīs, šīs organizācijas esamību un, un vi, visuzraugošo principu. Jā. Kaspar, varbūt arī nedaudz streļčēnoks un strīķa. Pēc manas saprašanas, vadītājs ir vadītājs un pastāv zinām hierarhiju. Un ja tas ir tas, ko mēs publiski dzirdam, ka vadītājs pasaka, ka par šo lietu tagad nerunāsim, bet tomēr tā tiek nopludināta presei. No preses viedokļa tas jau laikam tam žurnālistam ir ļoti labi, kuram pasaka tā caur mazas praudziņu pavērteiksim situāciju uz kādu pārkāpumu, bet no priekšniecības puses tas ir liels pārkāpums. Jā, bet zini, es uzskatu, ka ikvienās attiecībās ir divvirzienu kustība, jā, un acīm redzot gan ar streļčēnu kungu, gan ar strīķis kundzi, nu, tur, tur vienkārši varbūt ir kaut kāda nesadarīga poli, jā, un varbūt, ka viņi viens bez otra, katrs savā struktūrā, Varbūt pat knābi ietvaros, bet katrs savā nodaļā ārkārtīgi veiksmīgi šo darbu un, un pilnvērtīgi un kvalitatīvi darītu. Ja? Bet te izskatījās vairāk, ka tieši katrs grib būt vadītājs un katrs grib būt priekšnieks pār otru. Ja? Un tad jau tas traucē strādāt. Ja? Bet viens tik un tā ir priekšnieks, viens tik un tā ir vadītājs, viens tik un tā ir koncepcijas izpildītājs. Viens Iekrīt, tik un... jā. Priekšniecībā ir jāpakļaujās. Tā patās kā likumam, pat ja tas ir stūps likums, tas ir jāpilda. Nu, jā, ir jā būt tomēr zināmai tādai, nu, tādai darbā, nu, tā, nu, teiksim tā, gan būt līdzās, bet jābūt ir cīņu biedriem, jebkurā gadījumā nedrīkstētu, it kā nedrīkstētu sabiedrību ir nogurus no tām intrigām, kas darās tur, bet jāsaka, kur gan to it kā nav. Tāpat kā rīdzinieki garus gadus bija nolēmuši turpmāk arī baudīt šo privilēģiju, braukt sabiedriskajā transportā par zināmu tādu, nu, teiksim, korektu samaksu. Tagad būs, jāsaka, divreiz vairāk gandrīz jāmaksā. Kā tu vērtē šo cenu paaugstinājumu pilsētā? Vai tur tiešām valsts varēja atbalstīt vai varēja būt savādāk? Es uh, varbūt mazu atkāpi. Es teikšu godīgi, neskatoties, ka tā nav mana politiskā pārliecība, jā, un es neesmu saskaņas centra uh, vēlētājs, jā, bet es uzskatu, ka Rīgas mērs Nils Ušakovs ir Rīgas labā ārkārtīgi daudz izdarījis. Jā. Es neatceros, ko Rīgas mērs Birks vai Aksenoks būtiski ir izdarījis. Jā. Nila Ušakau darbus tiešām redz, tanda, tandēmā ar Andra Ameriku viņi ir Rīgu centušies sakārtot ļoti daudz, kas ir izdarīts. Bet ir atsevišķas neveiksmes, atsevišķi nesaprotami fakti, kā šobrīd šīs astronomiskās biļešu cenas. Jā, es domāju, ka panāks tiks pretējais, ka reizes samazinās, jo nebūs plūsma un mašīnu ielās būs vairāk, jā, velospēri būs vairāk. Jā, un kopumā bardaks neiztīrītās ielās pa ziemu būs vēl lielāks nekā tagad, jā. Tā kā es uzskatu, ka šis plāns 
Es, protams, neesmu politiķis un ekonomists, ja? es, nevaru, es nevaru pa cipariem runāt, ja? bet vismaz ar sabiedrību un ar skaidrošanu sabiedrībai kaut kas nav kārtībā. Nu, ja jūs palielinat to cenu, nu, tad lūdzu izsmeļoši nevis metieties virsū valsts kontrolierai bezjēgā, ja? bet skaidrojiet sabiedrībai, kāpēc tas ir noticis. Ja? Un tad varbūt es atvainojos arī nodrošiniet mums to sabiedrisko transportu bez līdzpilsoņiem, kas tur smird iekšā, ja? palielinēt kontroles skaitu un tā tālāk palielinēt komfortu. Ja? Ikvienā Eiropas galvas pilsētā pa nakti kursē transports. Ja? Ok, Berlīnai tas ir gandrīz visos autobus maršrutos. Es saprotu, ka Rīgi mazāk pilsēta varbūt nevajadzētu. Ja? Mums, protam, protams, arī to Nils Ušakovs ir ieviesis, ka jaunieši tagad pie, naktīs uz sestdienu un svētdienu tiek mājās ar šiem mini busiem ja? pa, par, Eiro, par Eiro 40 ja? un, un nav jāņem taksis ja? uz visiem mikrorajoniem. Bet lūdzu, tad dodiet mums katru nakti to transportu. Ja? ja jūs mums paaugstiniet cenu, dodiet mums pretī servis, mums sabiedrībai. Jā. Kas par mums ir zvanu studijā? Uzklausīsim, ko saka mūsu skatītāji. Sveicināt, labdien! Labdien! Man ir jautājums pastāstiet lūdzu. Man ir jautājums Kaspara Mūdrim. Kāpēc, kas pa lietu, kāpēc Kaimiņš kungs prasa no 67 tūkstoši slatus no Kaspara Ūdra? Par ko? Viņš ir tādu naudu izpelnījies, lai Kaimiņa kungs viņam maksā. Priekš Kaimiņa kunga. Jā, paldies par līdzi sekošanu un jautājumu. Paldies par jautājumu, jā, kā jūs zināt, Artūrs Kaimiņš no visiem prasa naudu, no mūziķa Gačo, viņš prasa 50 tūkstoši, šo nemaldos, no žurnāla Vakar ziņas 72 tūkstoši un tā tālāk. Jā, kundze, es tiešām esmu strādājis žurnālā Vakar ziņas, un kad tapa kāds raksts par Artūru Kaimiņu, viņš atsūtīja vēstuli, ka viņš vēlas morālo kompensāciju par šo rakstu 70. Es varu sajaukt ar kaut ko tūkstošus latu, ja? un tas viņam, kā iegāns bija vakardienu komisijas sēdē, ka mēs jau esam kaut kādās tiesiskās attiecībās. Es varu sabiedrību nomierināt, nekādās tiesiskās attiecībās mēs neesam, uz tiesu es neesmu izsaukts, pavēsti nav bijusi un tā tālāk. Ja? Bet Kaimiņa kungā šī te <laughs> naudas prasīšana, nu, es saprotu, ka tā ir tādā, zinām, varbūt bērnības trauma, ja? un viņš teju, katrā sarunā ar presi šo naudu par no kāda pieprasa. Nu jā, bet sakam otrais Dievs ar kaimiņu, mēs turpinām par aktualitātēm. Tā interesē. <laughs> bet tur tā lieta, jā, ka kaut kādā veidā varbūt apturēt ierobežot vai būt korektākam vai, teiksim, attiecībās arī ar kolēģiem, deputātiem, nu, gan jau rakstīs vēl un gan jau to pats arī vēl rakstīs, tas nekur neizbēgam. Bet turpinot par Rīgas satiksmi, Tallinā ir situācija, ka Tallinā katrs Tallinas iedzīvotājs un katrs Igaunijas iedzīvotājs savas valsts galvaspilsētā sabiedrisko transportu izmantojot bez maksas. Bet par to mēs tūlīt runāsim, mums atkal ir zvanu studijā sveicināt. Sveicināt! Labdien! Sakiet lūdzu, kāpēc Kaspara mūdrim ar, vi- ar daudziem dziedātājiem, aktieriem ir lielas nepatikšanas, kāpēc viņš dabū un zilas acis, kāpēc viņam tiks sistas kameras, lai viņš pastās, kā viņš uzvedās pret aktieriem, dziedātājiem un pārējiem pazīstamiem cilvēkiem. Un jums, man liekas, ir tāda aizstāvība pret ūdras likto uzvedu. Jā, nu, saprotam, nu, pastāsti, ko tu esi sadarījis, kāpēc es tevi? Es saprotu, ka mūs ir sazvanījusi absolūta kundze, kas ir mana fane, bet viņai ne, neliela, neprecīza informācija, man ir tikai vienreiz sasist kameru un tikai vienreiz 20 gadu laikā bijusi zila acis. Es zinu, ka maniem kolēģiem tie, kas strādā dzeltenās un slavenību presis jomā pasaulē, daudz biežāk ir sasistas kameras un dažādas citas konsekvences, ja, tādai, tādai te Teiksim, atklāsmē, ko jūs varbūt nezināt, ja, konflikti ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem pa lielam man nav. Mēs sarokojamies, mēs runājam par, par tēmām, kuras mēs nepubliskojam pēc, ta, pēc tam. Man ir ļoti daudz draugu sabiedrībā zināmi cilvēki, mūziķi, aktieri, žurnālisti, arī velta tu. Un, un, ta, tas, ir, tas ir absolūti kaut kāds mīts, ka mēs, teiksim, dzeltenie žurnālisti esam nemīlēti tiekam kaut kur gaidīti, lai mūs kāds sit vai, 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 vai tam līdzīgi. Ja? Tas ir zināmas attiecības, kas žurnālistam ar politiķi vai mūziķi vai aktieri uh, 
Ir aizskadra, ja, ko tauta nezin, ja. mēs patiesībā savā starpā esam, esam ļoti labās attiecībās, ja Latvija ir ārkārtīgi maza. Ja. Un tas, kas iznāk profesionāli ārā, tas, kas ir kadrā, tās ir atkal bišķiņ citas šīs attiecības. Ir pat kādreiz sarunu šovi, kad tiek sarunāts, ka savā starpā pastarīdēsies. Jā, jā bet šie sarunu šovi, protams, tiek menedžēt tā, it kā tas ne, nebūtu iepriekš. Tas būtu, jā, it kā mēs te atnākt un jā. saplūktos tajā šovā. Ja. Jā, un atkal kādam internetu portālam ir tēma, no kā uzrakstīt, un atkal lasītājiem ir ko lasīt. Nu, padarīsim dzīvi interesantāku. Labi. Mums ir zvams sveicināt. Halo. Halo. Labdien. Labdien. Sakiet, lūdzu, man, man ir tāds jautājums, kāpēc joprojām kaimiņš skaitās deputātos? Kāpēc tāds cilvēks var vispār būt deputāts, kas apkalno ne tikai deputāta godu un krēslu, bet apkalno visu valsti ar savu uzvedību? Kā viņš atnāca paskatāties, cik daudz ir skandālu? Tāpēc jādzie tikai viņa atvainošanos, viņa piepampušās seja, kas liecina, ka viņš joprojām lieto kaut ko. Cik ilgi tas turpināsies? Jā, paldies par šo jautājumu. Es domāju, tas būtu jāuzdod. Mums, mēs jau runājam ar Saimas ētikas komisijas priekšsēdētāju ar Lava kungu, bet nu, deputāts ir deputāts, un tur ir arī augstākais tas sodamērs, ko var uzlikt ētikas komisiju. Gandrīz gribas teikt trešo reizi Dievs ar kaimiņu, bet nu, komentē varbūt Redziet, šo jautājumu. Kundze, mēs jau nevaram kaimiņu atlaist. Ja? Viņš ir likumīgi tautas ievēlēts kalps. Ja? Par viņu ir nobalsojusi ļoti liela daļa sabiedrības locekļu. Un tāpēc jau saimā ir tas labums, kad ir, ir šī koalīcija, ir opozīcija, ja, lai tie likumi būtu kvalitatīvāki. Ja. Es neuzskatu, ka šeit vajadzētu runāt par kaut kādu Artūra Kaimiņa atlaišanu, izslēgšanu vai, vai, vai nodošanu kriminālu vajāšanai. Es nedomāju, ka tas ir pareizi, pareizākais veids. Ja. Es domāju, ka vienkārši cilvēks pēc šiem gadījumiem, šiem publiskajiem gadījumiem, beidzot sapratīs, ka viņš ir ārkārtīgi daudz aizvainojis, ārkārt, pret ārkārtīgi daudziem vērsies agresīvi un varbūt samazinās šo skaitu, varbūt, varbūt pavisam pārtrauks un beidzot sāk strādāt. Jo, manuprāt, parlamentārajā izmeklēšanas komisijā par Zolitūdas traģēdiju Kaimiņu kungs var izdarīt ļoti, ļoti daudz, ja viņš beigs šo, savas ambīcijas, savu agresiju un, nu, teiksim, tādu vispavēlniecības mērauklu sevī iemiesot. Es, es, jau, es jau gribu. Kāds ir tavs domas, Velta? Kāds ir tavs domas par Jā. Artūra Kaimiņu? Nu, ja tu man prasīti, es domāju, vai tad arī viņš saimā ne, neceņš sparādīt savus aktieru dotības. Bet, nu, tas izpildījums varbūt nav tik paties, kā varbūt viņam tas būtu uz skatos izdevies. Un manas vēl domas ir pieklājība. Vai nu ir jebkurā gadījumā kaut vai tu esi nekas un kaut vai tu esi viss? Vai nu ir pieklājība? Vai nu nav? Vai nu tu esi cilvēks? Vai nu tu... Es nezinu, kas es. Ok. Tieši tā, es ļoti ilgi strādāju saimā kā akreditētājs žurnālists un fotogrāfs, un ar daudziem deputātiem mēs esam uz tu, mēs sarokojamies, mēs pārunājam ar ikdienišķas lietas. Ja? Un te jau ir tās attiecības. Ja? Mēs zinām, ka tad, kad būs intervija, kad būs ieslēgts dītafons, ja? šis politiķis runās ar mani kā ar žurnālistu. Ja? Jā. Vai tev tā nešķiet, ka, ja mēs jau atkal runājam par to kaimiņu, vai kaimiņš nenovērš uzmanību ar savu uzvedību, nenovērš uzmanību no kaut kādām lietām, par ko tiešām varētu mēs runāt par saimas darbu? Nē, Nē tā, gan tā. man nešķiet, man šķiet, ka viņš, viņa mērķis bija palikt vispopulārākajam deputātam, tas gan viņam ir izdevies, tik populārs deputāts, par kuru raksta katru dienu turklāt slavenību presē, ja? jo politiķi nav tie mīlētākie slavenību presē, ja? mēs internetu portālā ieliekam rakstu, Mēs redzam to skatījumu skaitu, ja, par šo biznesu un šo vienu lasa vairāk. Ja. Tad, tad viņš, ir, viņš ir tagad sasniedzis to, ka par viņu katru dienu raksta. Bet, diemžēl, bet diemžēl tikai, tikai to, to, kur viņš kādam ir agresīvi, kaut ko mēģinājis nodarīt vai nodarījis vai aizvainojis tā tālāk. Vai, 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 vai tas būtu deputātu priekšnoteikums? Tā, tā rīkoties. Uh, jā, es par to bailīgumu tev paprasīju kādreiz sarunas sākumā tieši tāpēc, ka mēs arī labprāt parunātu ar Kaimiņu kungu, bet uh, viņi palīdz regulāri saka, ka tuvākajā laikā pie jums nenāk, sacīm redzot, uh, kā saprotams, mēs par mazu. <laughs> jā, mēs par ir dzirdēts, ka viņam interesē tikai vislielākie mēdīji, jā, un ka pirms vēlēšanām viņš gāja visur, bet tagad viņam to nevajagot. Nu, tā ir savu veidu attieksmi. Jā, kas par mēs pavisam īsi mums laikam, kā man saka, 
producenti palikusi vienu minūti, nu labi pa to tallīnes sabīrsko transportu, lai palie kā ir, bet mēs šī nedēļa aizredzam barikāžu laiku zīmes un barikāžu laiku, kā tu atceries, ko tu atceries varbūt un kas tev vēl līdz šim ir spilgta atmiņā burtiski sekundēs. 91. gada, 20. janvāris, kad es kā 7. klases skolēns aizgāju skolu, bet daudz nebija atnākuši un mēs ar skolotāju Gudri Moviču, kas ir man klases saudzinātāji Rīgas 6. vidusskolā un vienlīdz arī Latviešu valodas literatūras skolotāji, mums stundas nebija. Mēs dedzinājām svecīti klasē, dziedājām dziesmas un pārunājām tos notikumus, ko Jārs Rubenis naktī ziņās, panurā pēc panurāmas, visu rādīja, visu stāstīja tās ārkārtīgas pilgtas atmiņas un es arī iepazinu, ka tevi toreiz kā žurnālisti un bija absolūts tavs fans, kad tu vadīji raidījums un es zinu, kāda tev bija notikuma Latvijas televīzijā, ka bez maz zem automātas tobra tev bija jāvada ziņas, cik tas viss bija toreiz traki bīstam un kāds tomēr ir šis žurnālista darbs bīstams, bet nu, es esmu ārkārtīgi pateicīgs visai visai latviešu tautai par to, ka Latvija ir neatkarīga brīvu valsts, tās atmodas laiks ir neaizmistams. Par to mēs arī varam visiem teikt paldies. Paldies, Kaspar, par atnākšanu pie mums. Paldies visiem, kas sekoja mums līdz visu labu. Paldies, sirsnieks!